Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life aqui, Leonardo Nunes. Vamos falar sobre bolha americana, essa bolha do índice DASA que está disparando ações de tecnologias. Vamos comentar um pouco sobre esse momento, vamos falar de endividamento americano. O governo gastou mais de um trilhão de dólares no mês de junho. Vamos falar do endividamento global que está ultrapassando 200 trilhões de dólares, meu amigo. Vamos falar também do momento do ouro, tem muita informação boa, bacana aqui para você que está buscando a verdade. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Even before the crash came and the stock market broke, uh, uh, the uh, apparent wealth was artificial because it was all based on debt. We weren't as wealthy as a lot of people thought. But uh, there's been a point made about the recovery. See, they already talk in terms of recovery cautiously because there is no recovery, but there is a recovery in the stock market. Can you imagine? The NASDAQ is at historic highs. It went down, yeah. The natural tendency for a correction is for them to go down and get back to a pricing level. But no, the money came in. It was injected. So in addition to the $3 trillion that the, uh, that the Fed or the Congress spent, The uh, Fed injects a lot of easy credit and zero interest rates to help the banks and, and, and the big, big corporation. But there's one statistic that says that, uh, that they argue, well, there, there is a recession. I mean, there is, there is a recovery now because personal income is up and they're spending money. And therefore, the stock markets are indicating we're on our way, which is nonsense. Why is their personal income up and why is there a so-called increase in personal spending, which probably isn't even true? It's because we sent them those checks, you know. Of course, there's going to be spending. But a lot of them did one thing which I thought was wise. If they're going to do that, a lot of them did pay down some of their own debt, which is the natural instinct what we, a person would do in a free market sound money economy if things got out of whack. What you do is you uh, pay down your debt and uh, you get more liquid and you work harder and you build your capital. But uh, right now they're astounded that personal incomes are up. Pers real personal incomes are not up. And I think the chart I showed originally is the chart to watch. Income, income is not going up uh, and debt, debt is going up and economic growth is going down. Uh, and the people know that. Bom, começando mais um vídeo do canal. Antes aquela dica importante para você que quer ter mais conteúdos como este aqui do vídeo, segue esse perfil aqui, ó, é o meu perfil lá no Instagram, eu tô sempre compartilhando novas informações como este aqui do vídeo. Então segue agora mesmo. Na semana passada eu trouxe para você aqui a bolha da bolsa chinesa. A bolsa chinesa nos últimos 10 dias, no dia que eu tô gravando esse vídeo, subiu por nove dias. Só teve um dia desses dez dias de queda. Estamos vendo o movimento artificial de bolha, como eu expliquei no último vídeo. Mas temos também nos Estados Unidos uma grande bolha de bolsa de valores, que é a bolsa de tecnologia, o índice Nasdaq, que também tá batendo recordes atrás do outro. Essa bolsa que se caracteriza por ter empresas do mercado online, então essas empresas que estão sendo beneficiadas beneficiadas nesse momento de pandemia, nesse momento de lockdown, essas empresas estão subindo fortemente neste índice, nesta bolsa de negociações. Empresas como a Amazon, empresas como a Netflix estão listadas no índice Nasdaq. Olha que interessante. Mas o movimento que estamos vendo atualmente é um movimento muito parecido com o que aconteceu no final da década de 90, que foi uma bolha também, a bolha ponto com. Foi uma bolha no índice de tecnologia, o índice Nasdaq, quando a internet estava surgindo naquele momento milhares de empresas surgiram, algumas foram listadas nesta bolsa, neste índice, e houve ali um grande movimento de investidores que acabaram inflando uma bolha que estourou no final dos anos 90. Agora estamos vendo uma bolha muito parecida com a pandemia, pelo fato das pessoas estarem em casa, pelo mercado online estar mais aquecido, os investidores estão aportando fortemente nessas ações do mercado 
digital. E isso vem trazendo esse grande momento, são quatro meses seguidos de altas. A Amazon, essa ação que eu trouxe aqui, está batendo recordes atrás de recordes, o Netflix também, Zoom, entre outras empresas que você conhece bem deste mercado. E a interferência do Nasdaq, essa bolha está também impulsionando ações do mercado online, principalmente do varejo online, em outras partes do mundo. Aqui no Brasil, como temos poucas empresas listadas na Bolsa que trabalham com tecnologia, principalmente nesta parte de varejo, temos ali concentradas algumas ações que você que acompanha o mercado já conhece muito bem. Magazine Luiza, Via Varejo e B2W. Essas três empresas estão subindo como nunca também na Bolsa Brasileira, acompanhando o que está acontecendo no Nasdaq. Então, todo dia que o Nasdaq tem uma alta, e quando eu estou gravando esse vídeo, nos últimos 20 pregões da Nasdaq, 18 foram de alta. Olha como esse mercado está vivendo um grande rally de alta. Muitos investidores estão aproveitando esses ganhos aí deste mercado. E aqui no Brasil, por consequência, as ações de varejo online, que se assemelham muito a essas empresas como a Amazon, também estão vivendo este grande momento. Então, a Magazine Luiza, a Via Varejo, a B2W, que são ações que já bateram recordes aqui no Brasil, que já valem mais do que valia antes da pandemia. Olha que surreal. A gente sabe que o mercado online está bastante aquecido, mas temos aí pontos e lojas físicas de empresas da Magazine Luiza fechadas. E a situação econômica da própria empresa não é tão bacana assim no curto prazo. E vamos lembrar que estamos vivendo um momento de recessão econômica, onde milhares de pessoas estão sofrendo, alguns estão perdendo emprego, outros estão aí com os negócios quase fechando, e as pessoas neste momento têm um sentimento mais poupador e param de consumir. Há agora uma tendência das pessoas consumirem menos, mesmo depois aí nessa reabertura de economia que já estamos vendo ao redor do mundo, as pessoas estão estão mais cautelosas. Então isso provavelmente vai impactar diretamente o resultado dessas empresas. Muita gente que está defendendo essa alta da Nasdaq, essa alta das empresas de varejo aqui, está falando que a gente está precificando o futuro, porque as empresas, as lojas físicas, elas vão acabar fechando, porque não vão aguentar este momento de pandemia, esse momento que o Estado está interferindo e dizendo quem pode ficar aberto ou não. As grandes empresas realmente estão estão tomando todo o mercado, estão abocanhando o mercado e matando as pequenas e médias empresas que estão morrendo aí devido a este atual momento. Então, o mercado está precificando que essas empresas irão ter uma fatia do bolo maior e no futuro vão ter uma rentabilidade, uma lucratibilidade maior do que atualmente neste momento de pandemia. Isso tem sim fundamento, provavelmente essas empresas no futuro, quando o mercado voltar a ter uma demanda, vai ter uma porta maior, vai ter aí uma fatia maior do bolo do que tinha antes da pandemia. Mas ainda assim, o valor das ações estão negociadas muito acima do que valeriam mesmo em outro momento, num momento aí de melhora da econômica, de repente a gente pode voltar a crescer daqui a um ou dois anos, uma recuperação econômica como muitos acreditam, e você que está aqui no canal sabe que a coisa não é bem assim, essa grande pressão de moeda ela atinge diretamente a inflação da Bolsa de Valores, Valores, esses instrumentos aí que servem para investir o seu dinheiro acabam recebendo esse dinheiro impresso pelo Banco Central, pelos bancos centrais ao redor do mundo, e é por isso que estamos vendo essa inflação, essa alta de ativos na Bolsa de Valores, puxada principalmente por essas bolhas. E essas bolhas continuam com esta performance. As Feng Stocks, ações Facebook, Alphabet, Apple, essas empresas que são as grandes empresas americanas atualmente, que recebem aporte de milhares de investidores ao redor do mundo, o valuation dessas empresas hoje está muito acima do que elas realmente valem. Então, se você está comprado nessas ações hoje, você está correndo um grande risco de uma grande correção. É claro que quando se trata de bolhas, você não sabe exato o momento que a bolha vai estourar. Então, a bolha pode continuar por algum tempo. Então, quem está investindo nessas bolhas precisa se precaver, precisa usar stop, precisa ter um gerenciamento do risco caso o mercado retorne.
Vamos agora voltar aqui para o Brasil, vendo o mercado em alta, agora que a Bolsa rompeu o patamar de 100 mil pontos, que é um número psicológico que muita gente está comemorando, o fato da Bolsa estar acima dos 100 mil pontos depois do início dessa crise, dessa pandemia, e agora está todo mundo acreditando que a Bolsa vai voltar ao patamar que estava antes aqui no Brasil. E se a gente olhar hoje, graficamente, fazer uma análise técnica e ver aí o equilíbrio de compradores e vendedores, tem sim uma grande chance da Bolsa voltar ao patamar que estava antes. Ainda assim, é preciso ter muita habilidade nesse momento. Você que está querendo investir no mercado, você deve buscar proteção, diversificar os seus investimentos. Você não pode colocar todo o seu dinheiro no mercado de ações. Lembrando que o mercado de ações é uma grande bolha também. Estamos vendo agora o um mundo com muita moeda, muita liquidez, esse excesso criado por bancos centrais, como eu disse, que vai diretamente para a bolsa. Para você ter ideia do excesso de liquidez, temos um mundo endividado. E essa dívida global está ultrapassando 200 trilhões de dólares. O FMI alerta que esse número equivale a 105% do PIB global. Então, o mundo está endividado. A economia do mundo tem mais dívidas do que produz economicamente de fato. E lembrando que o PIB, esse PIB que é calculado por todos os países do mundo, ele concentra também os gastos do governo. Então, se não houvesse gastos de governo, como em países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, que imprime muita moeda e que gasta muito, o PIB seria muito pior do que está vindo nos últimos anos. Então, quando você coloca os gastos do governo concentrado neste PIB, você tem aí um PIB artificial, porque não representa economicamente o que a população está produzindo, principalmente em países de primeiro mundo, quando bancos centrais, aproveitando da moeda mais forte, conseguem imprimir moeda, criando essa riqueza artificial sem lastro algum a partir do nada. E esse gasto do Estado está também, de uma forma surpreendente, o déficit fiscal no mês de junho americano chegou a 800 bilhões de dólares. O governo em junho gastou mais de 1,105 trilhões de dólares. Mas houve ali também um pouco de receita de impostos e que entrou nesse período e aí abatendo esses gastos com a receita ficou em 870 bilhões por aí. É um número gigante, muito maior. Para você ter uma ideia de como esse número é gigante, no mesmo período, no mesmo mês, no ano passado, o gasto do governo, que já era um gasto alto, foi de 86 bilhões de dólares. E agora foi de 870 bilhões de dólares. Olha a loucura que está acontecendo nos Estados Unidos quando há um momento de crise como essa, uma pandemia uma situação de saúde, os governos têm permissão de gastar, de imprimir moeda e essa situação vai ser paga lá na frente, porque, como eu já venho trazendo aqui para você, essa grande pressão, essa grande liquidez que está entrando no mercado vai causar inflação inevitavelmente, vai causar também o um aumento de impostos, porque o governo em algum momento vai precisar arrecadar para rebater esse grande gasto. Né? Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, vamos ter aumento de impostos, principalmente dos investidores, pessoas hoje que investem através do mercado e conseguem dividendos, vamos ter aí mais impostos em cima desses dividendos de empresas, então o Estado vai interferir mais uma vez na economia e na produção econômica de pessoas e de empresas, atrapalhando ainda mais o crescimento econômico. É por isso até que você acreditar que a Bolsa hoje representa o que é a economia real, é um grande sonho. A Bolsa não representa, mesmo mesmo que ela volte ao topo, mesmo que o Bovespa volte a 120 mil pontos neste recorde que foi dado em janeiro de 2020, não significa recuperação econômica. Estamos também vivendo um momento de grandes gastos por parte do governo aqui também. A arrecadação vai precisar aumentar para controlar esses gastos. Não é à toa que estamos vendo aí o Paulo Guedes já colocar que vai ter aumento de impostos em breve. Então você vai pagar 
com aumento de impostos e pior, você vai pagar com inflação. Quem está comprando no supermercado nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil já percebeu o aumento de preços nos produtos. A inflação já está começando, vai chegar na educação, vai chegar também no plano de saúde e vamos ter uma grande inflação global graças a esse grande endividamento, graças a essa grande pressão de moeda que estamos vendo por bancos centrais. E a Bolsa vai comemorando este momento, como a Bolsa Nasdaq, como o Ibovespa, mas esteja ciente que mesmo que você esteja lucrando nesse momento, e que bom que você está fazendo a sua parte e lucrando com a Bolsa em alta, fazendo o seu dinheiro render mais, esse rendimento vai ser necessário porque os seus gastos, o seu custo de vida vai ficar cada vez maior no futuro. Vamos viver um mundo de dívidas, um mundo que vai precisar de muito mais dinheiro impresso. Estamos vendo ainda essa demanda por moeda. O mercado continua exigindo essa grande impressão de moeda. E o FED, o Banco Central americano, vem nas últimas quatro semanas reduzindo essa impressão de moeda. O balanço do FED, que chegou acima de 7 trilhões de dólares, foi quase 4 trilhões de endividamento aí do início da pandemia até aqui, começou a cair nas últimas quatro semanas. E desde que esse ritmo diminuiu, a Bolsa de Valores, principalmente os índices, o Dow Jones e o SP500, que não representa a bolha Nasdaq, que está fora dessas empresas de tecnologia, pararam de subir. Então ficaram ali estacionados. Aqui no Brasil, como você pode ver, empresas fora desse mercado de varejo estão também paradas. Não estão conseguindo um bom momento, como o setor bancário, o setor bancário que tem um grande risco. Recentemente eu eu vi um comentário, uma análise, eu acho que foi da XP Investimentos, dizendo que os bancos aqui no Brasil estão depreciados e que vale a pena comprar ações de banco no momento de depressão econômica que os bancos correm grande risco de inadimplência nesses empréstimos que estão ocorrendo aí ao redor do mundo. Mesmo os bancos americanos, too big, too feio, vão precisar de ajuda também do Banco Central americano. Então, presta atenção que a situação é muito delicada. Se você está investindo no mercado de ações, esteja precavido em vista em ativos que realmente possam ter lastro e que possam ganhar com esse sistema de inflação que os bancos centrais e que os governos apoiam ao redor do mundo. E para você que quer equilibrar a sua carteira de investimentos, para você que precisa de ajuda neste momento, uma análise econômica baseada na economia austríaca, que é a economia que vem antecipando todos esses movimentos que eu venho trazendo aqui ao longo dos anos e muitos outros economistas também vêm colocando. E para você que quer essa ajuda, eu tenho um clube VIP, que é o Clube do Dólar, onde você recebe diariamente informações através do seu WhatsApp, a gente faz análise do mercado, análise análise do momento do mercado de ações, do mercado de Bitcoin, do ouro, da prata, de commodities, do petróleo. A gente fala também sobre movimentos políticos que interferem no mercado de ações. Toda semana você tem ainda um programa adicional, mais adiantado do que este aqui nos vídeos, o Dollar Cash, que é um formato podcast super bacana, onde você recebe muitas informações, estratégias, análises, mais de sets importantes sobre investimentos. E esse clube tem ajudado muito a gente a investir com mais qualidade, com mais segurança, permitindo até que naquele momento em março que o mercado caiu muito forte, membros do Clube do Dólar estiveram protegidos, sabendo de antemão como se proteger daquele momento. Então, se você também quer buscar essa proteção, se você quer investir em conhecimento, invista no Clube do Dólar. Vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para colocar o seu e-mail, o seu WhatsApp, vai lá, cadastra agora mesmo para receber mais informações. Como quase toda semana, eu gosto de comentar sobre o momento do ouro, já que eu venho indicando este investimento desde 2016, quando eu comecei aqui esse conteúdo, este conteúdo que para mim é uma missão de vida, alertar pessoas, investidores, sobre o que realmente está acontecendo, sobre o que é esse sistema econômico, sobre como iremos pagar por tudo isso que está sendo feito atualmente pelo Estado e por bancos centrais. E, principalmente, como você pode se 
proteger deste movimento. E você sabe que eu venho colocando os metais preciosos, o ouro e a prata, como grande carro-chefe para proteção deste momento de queda. Inclusive, criei o e-book Investindo em Metais Preciosos, que você consegue na assinatura do Clube do Dólar. O momento do ouro é excelente. O ouro está acima de 1.800 dólares, que era também um patamar psicológico, como a Bolsa tinha de 100 mil pontos. Mesmo com a alta da Bolsa de Valores, um ativo defensivo como o ouro continua subindo e batendo recordes frente às principais divisas do mundo. Em vários países do mundo, o ouro já está batendo e renovando novos recordes, exceto no dólar americano, apesar de estar muito próximo. O dólar americano continua correndo, mesmo com a alta da Bolsa, mesmo com criação de bolhas, como estamos vendo no Nasdaq, o ouro continua com uma excelente performance, continua correndo muito bem. E eu tenho recomendado na minha assinatura prêmio, tenho comentado também no Clube do Dólar, sobre as mineradoras de ouro. Mineradoras de ouro que têm ações listadas na Bolsa dos Estados Unidos é uma excelente opção para aproveitar este momento de alta dos metais. Porque ao contrário dessas bolhas, dessas empresas que estão recebendo essa liquidez atualmente, as mineradoras ainda estão bastante descontadas e têm um upside excelente. Vamos colocar aqui que bancos como o Bank of America, o JP Morgan, já estão até projetando o ouro em 3 mil dólares a onça no ano que vem, em 2021. Se isso acontecer, o lucro dessas empresas, dessas mineradoras, vai crescer bastante. E como a política inflacionária deve continuar, por exemplo, teremos impressão de moeda todos os meses pelo Banco Central americano até 2022. Isso mostra que teremos ainda muita inflação e muita alta do ouro pela frente, o que deve continuar também trazendo um grande momento para essas mineradoras. Um economista que eu sempre trago aqui, um grande investidor que eu respeito muito, que é o Peter Schiff, também recomenda o investimento em mineradoras de ouro e nos fundos dele atualmente, no dinheiro dele, ele está aportando, apostando não só na alta do ouro, mas também dessas mineradoras. Então, é uma excelente oportunidade se você quer também aproveitar e diversificar os seus investimentos de metais, investir nas mineradoras de ouro. Então, preste atenção que é uma dica muito legal para você aproveitar essa alta. Você também pode investir em ETFs. A ETF americana, que é listada lá fora, também, que equivale a esse preço à vista do ouro negociado ao redor do mundo, também é uma boa oportunidade, a ETF da prata. Você tem várias possibilidades de diversificar o seu investimento em metais, diminuindo o seu risco, e é muito bom que você faça isso neste momento atual dessa política inflacionária de bancos centrais. Então fique atento. Não só o ouro está ganhando esse momento, como as moedas também, né? Moedas defensivas. No Brasil, os investidores que compram bolsa, que estão comprando o mercado de ações agora, apostando nessa recuperação em V do mercado de bolsa, está comprando dólar. E é por isso que o dólar, que normalmente no momento de alta do mercado de ações passa a cair, continua se valorizando aqui no Brasil. A gente ainda não conseguiu renovar o topo que foi feito há um mês atrás, de quase R$ reais, né? Que foi uma batida ali, chegou a 5. 97, 5,98, aí teve a atuação do Banco Central naquela semana aumentando o nível né, dos leilões, conseguindo naquele momento também de alta da Bolsa derrubar a cotação, o dólar continua se sustentando mesmo com a alta da Bolsa. Então, isso é mais uma ideia que você pode ter que o mercado de ações hoje é uma bolha, porque se não fosse essa bolha, se não fosse pela interferência que estamos vendo dessa liquidez de dinheiro que está entrando nos mercados, provavelmente a Bolsa estaria subindo né, se estivesse em alta, com os ativos defensivos caindo. Mas, provavelmente, sem a interferência de bancos centrais, teríamos uma grande correção no mercado de ações, que é uma correção natural que precisa acontecer devido a essa grande inflada, essa grande bolha que os bancos centrais vêm criando há mais de 10 anos de impressão de moeda, juros baixos, que vai recebendo toda essa liquidez. No momento desse ajuste, era para o ouro e era para o dólar, por exemplo, aqui no Brasil, estarem valendo muito mais do que valem hoje. Fica essa importante sacada aí para você. E se você quer mais informações, se você quer ter mais conteúdos como este, vai lá no Clube do Dólar. 
E para você que quer aproveitar esse momento de flutuação de moeda fiduciária, de alta de commodities, existe um mercado de commodities aqui no Brasil maravilhoso para investir, que é o mercado de commodities agrícolas. Você pode investir com muita segurança no mercado do boi gordo, no milho, sem sair da sua casa. E se você quer investir nesse poderoso mercado, venha investir comigo na assinatura agrícolas. Com a assinatura agrícolas você vai aprender uma estratégia vencedora para investir nesses contratos futuros com muita segurança, mesmo que você não tenha conhecimento no mercado, mesmo que você nunca tenha colocado uma ordem de investimento, você vai aprender essa estratégia vencedora, que veio do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, passa por Charles Manger, que é o tutor do Warren Buffett, você vai ter essa estratégia campeã em vídeos e também muita recomendação vencedora desses mercados, que tem ajudado muita gente a melhorar os seus investimentos como este aqui. Fala pessoal, tudo bem? É, meu nome é Paulo Roberto, vim dar meu relato rapidinho aqui, é, eu com Comecei, na verdade, comprei o plano de agrícolas, né? Oferecido pelo Leonardo na Trade for Life, no mês de setembro. No dia 23 de setembro aqui, eu comecei a operar, conforme a recomendação dele, né? Entrei no contrato de boi gordo, BGV 19, no dia 23 de setembro. No final do contrato, que foi agora dia 30 de outubro, né? Eu encerrei o contrato BGV 19, meu saldo positivo foi de R$ reais. Em seguida, já no dia 31 de outubro mesmo, já entramos no contrato X, BGX. 19. O resultado hoje, dia 7, 7 do 11, até ontem foi de R$ 9.805,00 positivo, cara. Ou seja, impressionante, né? Olhando a cotação hoje, aqui no dia 7, tá com um ganho aí de que já ultrapassou R$ 5.000,00 só hoje, né? Então, a gente somar aí R$ 9.800,00 mais R$ 3.000,00, R$ 12.800,00 mais 5 hoje, cara, impressionante. R$ 17.800,00. É impressionante, é impressionante. Muito bom, muito bom mesmo, estou muito satisfeito aí. Um abraço, pessoal. Então, se você quer participar da assinatura Agrícolas, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para colocar o seu e-mail, para colocar o seu WhatsApp. Você vai começar a receber vídeos informando sobre como funciona a assinatura Agrícolas, você vai entender mais como funciona essa estratégia e aí, em breve, eu vou abrir novas vagas e se você estiver abrindo os e-mails, estiver acompanhando, você vai receber essa oportunidade. Então, coloca agora mesmo suas informações aqui no link abaixo, ok? Bom, esse vídeo fica por aqui. Agora vamos trazer o nosso robozinho, o nosso comentarista R2 está sempre trazendo informações preciosas, não, meu querido? É. E você? O que, é que você está achando disso tudo? Coloca aqui embaixo seus comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.